హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీలో చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది అండ్ నన్ను కూడా చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగారు ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని కానీ లేదా ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన గేమ్స్ని కానీ డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేసి చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లారిఫై చేయడానికి నేను ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటే జావా లాంగ్వేజ్ని ప్లస్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ కిట్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుండి ఇంకొక కొత్త లాంగ్వేజ్ వచ్చింది ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ని ఈజీగా డెవలప్ చేయడానికి ఓకేనా సో అదేంటి అంటే మనకు వచ్చేసి కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ కాట్లైన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం సింపుల్గా ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయవచ్చు ఓకే సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో గూగుల్ అనేది అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసింది కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మీరు ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయవచ్చు అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రోజు వచ్చేసి మనం ఈ కాట్లైన్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి కాట్లైన్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కాట్లైన్ లాంగ్ డాట్ ఆర్గ్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయగానే మీకు కూడా వచ్చేసి మీకు చూపిస్తుంది కాట్లైన్ సెన్సెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేసి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కాట్లైన్ యొక్క ప్రజెంట్ వర్షన్ ఏది ఉందని చూసినట్టయితే కాట్లైన్ వన్ పాయింట్ త్రీ వర్షన్ అనేది మనకు రీసెంట్గా రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో దీన్ని చూసుకుని మనం ఏమేమి చేయగలము అని చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ కాట్లైన్ నేటివ్ రీచ్డ్ బీటా అని వచ్చేసింది కో రొటీన్స్ మల్టీ ప్లాట్ఫామ్ లర్నింగ్ కిట్స్ సో ఈ విధంగా కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కీ పాయింట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనం ఇంతవరకు చూసినట్టయితే ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి జావాని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ ఈ కాట్లైన్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మనం వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్గా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ ఈ కాట్లైన్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి కొంత ఇందులో కోడింగ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా ఇది కూడా జావా లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకుని మనకు రన్ అవుతుంది బట్ ఈ కాట్లైన్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఈజీగా మనం అనేది కోడింగ్ని చేయగలం ఓకే సో చూడండి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ జేవిఎం ఆండ్రాయిడ్ బ్రౌజర్ నేటివ్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం జేవిఎంకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయవచ్చు ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయవచ్చు బ్రౌజర్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయవచ్చు అండ్ నేటివ్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయవచ్చు సో వీటి అన్నింటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాం సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం చెప్తాను ఓకేనా సో చూడండి వైక్ కోట్లు మరి ఆల్రెడీ వేరే ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని యూజ్ చేయకుండా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ని మనం ఎందుకు డెవలప్ చేయాలని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాన్సెస్ డ్రాస్టికల్లీ రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ సో దీని ద్వారా మనం చే ఈ కోడింగ్ని రాయడం వల్ల ఏమవుతుంటే మనకు బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుంది అంటే మన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ రాయకుండా ఆ కోడింగ్ మీద మనం తక్కువ లైన్లో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్స్ అనేటివి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది సో దానికోసం మనం వచ్చేసి కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ఈ కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే అవాయిడ్ ఎంటర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ సచ్ యాజ్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్స్ సో ఇలా ఎక్సెప్షన్స్ కూడా మనకు సేఫ్గా ఉండడానికి కూడా మనకు ఈ కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ కీ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇంటర్ ఆపరేబుల్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఓన్లీ ఒక వే ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని మాత్రమే డెవలప్ చేయవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక దీన్ని యూజ్ చేసి మనం జేవిఎంకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ బ్రౌజర్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయవచ్చు లేవరేజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ ద జేవిఎం ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ద బ్రౌజర్ సో మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా సో సి ఎగ్జాంపుల్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే దీనికి సంబంధించిన ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది జస్ట్ నేను ఇంట్రడక్షన్
ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఈ రెండు వచ్చేసి సేమ్ కంపెనీ అనమాట సో ఈ కాట్లన్ని రన్ కావడానికి మనకి ఇంకా ఈజీగా ఉండేలాగా ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కాట్లన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఇంటెలిజెంట్ ఐడియా యూజ్ చేసినట్టయితే చాలా సింపుల్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్లిప్స్లో ఎలా రన్ చేస్తామో కాట్లన్ కోడ్ని అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాలో రన్ చేయాలనుకుంటే ఎలా రన్ చేస్తామనేసి నేను రెండింటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు ఈ ఎక్లిప్స్ అలవాటు ఉన్నట్టయితే ఎక్లిప్స్ ట్రై చేసుకోండి మీరు లేదా మీరు ఓన్ ఎప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఐడిని యూజ్ చేయడం అనుకుంటే ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాని కూడా యూజ్ చేయండి నేను రెండింటిలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా యూజ్ చేసినా మనకేం కాదు బట్ కాట్లన్ని ప్లస్ ఇంటెలిజెంట్ డెవలప్ చేసింది ఒకరే కాబట్టి కొంచెం స్మూత్గా రన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే మనకు వచ్చేసి ట్రై క్లాట్లీన్ అనేది సో ట్రై క్లాట్లీన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లో ఆప్షన్ ఇచ్చేసాడు సో ఆన్లైన్లో మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మనకు హలో వాళ్ళ అనేది ప్రింట్ చేశాడు మనం ఇక్కడ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి హలో వాళ్ళ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా ఆన్లైన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడీస్ ఏమేమి ఉన్నాయనేసి మనకి ఇక్కడ చూపించాడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటెలిజెంట్ ఐడిఏఏ ఓకేనా సో ఇంటెలిజెంట్ ఐడిని నేను యూజ్ చేయాలని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ అదే ఇక్కడ ఐడి చూపించాడు ఇంటెలిజెంట్ ఐడిని సో మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్కువగా అయితే ఇంటెలిజెంట్ ఐడిని యూజ్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఒకవేళ మీరు ఇంటెలిజెంట్ ఐడి అని కాకుండా మీరు వేరే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోని యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు కార్డ్లైన్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఎక్లిప్స్ ఐడిని యూజ్ చేసి కూడా మీరు కార్డ్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు లేదా మీరు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కంపైలర్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ కంపైలర్స్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు కంపైలర్ని యూజ్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే మనకు డౌన్లోడ్ కంపైలర్ ఉంది సో ఈ కంపైలర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంది కదా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ లేదా సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానీ సో ఈ విధంగా ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని బేస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ని రాసి దాని తర్వాత కంపైల్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు అదంతా కాదు కానీ సో ఇక్కడ నేనైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఐడిని యూజ్ చేసి మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటెలిజెంట్ ఐడిని యూజ్ చేసి మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తామనేసి ఈ టూ ఐడియస్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మరి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రజెంట్ జనరేషన్లో కార్ట్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఏమైనా అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారంటే చేశారు సో దాంట్లో మనకు వచ్చేసి కొన్ని ఫేమస్ వెబ్సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి పింటరెస్ట్ ఓకేనా సో చూడండి పింటరెస్ట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కార్ట్లీన్ ఇన్ టు దర్ అప్లికేషన్ యూజ్డ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ ఎవ్రీ మంత్ సో ఈ పింట్రెస్ట్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పింట్రెస్ట్ అప్లికేషన్ మనం కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు గ్రాడిల్ ఎవర్ నోట్ అనేసి కార్డా కోర్స్ ఎరా సో కోర్స్ ఎరా అనేది కూడా మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ఇది వచ్చేసి ఈ యాప్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ కూడా మనము కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఊబర్ ఉంటుంది కదా సో ఊబర్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ కూడా మనకు కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకున్నట్టు త్రీ మెయిన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి పింట్రెస్ట్ని డెవలప్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు కో కోర్స్ ఎరా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు ఊబర్ని కూడా మనకు కోట్లీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా కోట్లీన్ ప్రో కార్ట్లీన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఓకే సో ఇది వచ్చేసి కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఐడిని యూజ్ చేసి ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అండ్ దాంతో పాటు ఇంటెలిజెంట్ ఐడియాని యూజ్ చేసి ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అనేసి అండ్ దాంతో పాటు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు నేను మనకి ఈ కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది జావాని బేస్ చేసుకుని రన్ అవుతుంది అనేసి ఓకే సో మీరు వచ్చేసి ఏదైనా ఒ
సో నేను దీని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి జావా ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ కిట్ జే ఎయిట్ యూ వన్ థర్టీ వన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో మీరు వచ్చేసి మీ ఓఎస్ ఏంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి చూడండి లైనక్స్ అయితే ఇది లేదా మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఇది సోలారిస్ అయితే ఇది విండోస్ అయితే ఇందులో ఉన్నది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి విండోస్ కదా సో విండోస్కి సంబంధించి నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సింది అంటే ముందు వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా సో యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ పైన క్లిక్ చేస్తేనే మీకు ఇందులో ఈ ఓరాకిల్ డాట్ కామ్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఉన్న వచ్చేసి మీరు మీరు ఒకవేళ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉంది కదా ఆప్షన్ విండోస్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేసి సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జేడీకే ఎయిట్ యూ వన్ థర్టీ వన్ విండోస్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ డాట్ ఎక్స్ అనేసి ఓకేనా ఒకవేళ మీరు థర్టీ టూ బిట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జేడీకే సెకండ్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఉంది కదా సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నాది వచ్చేసి విండోస్ థర్టీ టూ బిట్ కాబట్టి నేను లాస్ట్ నుంచి సెకండ్లో ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్లో ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి సో దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇది వచ్చేసి డాట్ ఎక్స్ ఈఎక్సి ఫైల్ సో చూడండి మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది జేడీకే ఎయిట్ యూ వన్ థర్టీ వన్ విండో డాట్ ఈఎక్సి అనేసి ఓకేనా సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయే వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి సో డౌన్లోడ్ అయిపోయాక ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వచ్చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏది ఉంటే అది మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో కొత్తగా వచ్చిన లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏది ఉంటే అది మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకు కొంత ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా సో చూడండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి జేడీకి అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది సో డౌన్లోడ్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ ఎలా చేస్తాము అనేది అని నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే షో ఇన్ ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో అది మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది అనేది చూపిస్తుంది సో చూడండి జేడీకే ఎయిట్ టూ వన్ త్రీ వన్ ఓకేనా సో నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ వన్ అనేది ఎయిట్ యూ వన్ థర్టీ వన్ అనేది మనకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డబల్ క్లిక్ ఇచ్చిన అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా లేదా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ అనేది చేసిన అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి మనకు ఓపెన్ అని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ జేడీకి అనేది ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఓపెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు జేడీకి అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనం జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనం డైరెక్ట్గా జావా ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రాదు సో మనం ఏం చేయాలంటే జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక పాత్ని సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో జావా కంపైలర్కి మనము పాత్ని సెట్ చేసినట్టయితేనే మనకు జావా కోడ్స్ అనేటివి జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది డూ వాంట్ అలౌ టు దిస్ యాప్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ డివైజెస్ అనేసి జావా ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ కిట్ ఎయిట్ అప్డేట్ వన్ థర్టీ వన్ అని వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని వచ్చేసి మీరు ఎస్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు జావా జేడీకే ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ప్రిపేరింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అనేసి ఓకేనా సో చూడండి మనకు జావా ఎస్సీ అప్డేట్ అనేసి వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మీకు ఇన్స్టాల్ అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయండి ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు సెటప్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది సో దీనిలో వచ్చేసి నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు మళ్ళీ సేమ్ చూపిస్తుంది కస్టమ్ సెటప్ అనేసి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ టూ అనేసి ఒక లొకేషన్ చూపిస్తుంది కదా సో ఇది లోకల్ డిస్క్ సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో జాబాలో జేడీకేలో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఒకవేళ మీరు దీన్ని లొకేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో ఈ చేంజ్ బై బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు వేరే లొకే
దీన్ని కూడా నేను సేమ్ ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి ఇదే ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు జేఆర్ఈ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా టోటల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయే వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు జేఆర్ అనేది కూడా టోటల్గా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అయిపోయింది ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి జావా ఎస్సి డెవలప్మెంట్ కిట్ ఎయిట్ అప్డేట్ వన్ థర్టీ వన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ అని వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం క్లోజ్ చేసినట్టయితే క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము పాత్ని సెట్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు పాత్ని సెట్ చేస్తేనే మనము రాసే జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓకేనా మీరు ఒకవేళ పాత్ని సెట్ చేసుకోకపోతే జాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రతి ఒక్కరు జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక అంటే జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేసాక మస్ట్ అండ్ షుడ్గా పాత్ని సెట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి మీరు దానికోసం అయితే వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేయాలి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేయడం ఎలా అనేది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో దానికోసం వచ్చేసి మనము విండోస్ బటన్ ప్లస్ ఆర్ని కలిపి క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు రన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో చూడండి రన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది మనకు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీంట్లో సిఎం డ్యాన్ టైప్ చేయాలి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కోసం సిఎం డ్యాన్ టైప్ చేసినట్టయితే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ వచ్చి సిఎం డ్యాన్ టైప్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి ఓకే పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి మనకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అయితే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి జావాకి పాత్ని సెట్ చేసామా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఎలా అంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జేఏవిఏసి అని టైప్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి జావా కంపైలర్ అనమాట జేఏవిఏసి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసినట్టయితే మీకు ఇలా వచ్చింది అనుకోండి జావా ఈజ్ నాట్ రికాగ్నైజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ ఆపరేబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ బ్రాచ్ ఫైల్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం జావా పాత్ని సెట్ చేయకపోతే మనకి ఇలా జావా సి ఈజ్ నాట్ రికాగ్నైజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అనేసి ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జావాకి పాత్ని సెట్ చేయాలి ఓకేనా జేడీకి పాత్ని సెట్ చేయాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే మై కంప్యూటర్ ఉంటుంది కదా సో మై కంప్యూటర్ పైన రైట్ క్లిక్ చేయండి సో చూడండి మై కంప్యూటర్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఇలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ సో దీంట్లో వచ్చేసి లాస్ట్లో వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ అని ఉంది కదా సో ఈ ప్రాపర్టీస్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ప్రాపర్టీస్ పైన క్లిక్ చేయాలనే మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి మీరు అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సిస్టింగ్స్ అని ఉంది కదా సో ఈ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సిట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో వచ్చేసి లాస్ట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అనేసి ఓకేనా సో అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇలా వస్తుంది సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అనేసి ఒక ట్యాబ్ సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు లాస్ట్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ అని ఉంది కదా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేసి సో దీనిపైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో దీనిపైన క్లిక్ చేయాలని మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ అనేసి ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్లో మనకు యూజర్ వేరియబుల్స్ ఫర్ హలో అని ఉంది కదా సో దీంట్లో వచ్చేసి మీకు ఇందులో వచ్చేసి టోటల్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో వచ్చేసి మీ ఒక్కొక్కవేళ పాత్ అని ఉంటే ఆల్రెడీ సో దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి మీరు ఒకవేళ మీరు పాత్ అని లేదనుకోండి ఇలా వేరియబుల్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ మీరు న్యూ వేరియబుల్ తీసుకొని మీరు ఇందులో పాత్ అని చేసి అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం అడ్రస్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి నాకు ఆల్రెడీ పాత్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దాన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేయాలి సో ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకు ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ అనేది సో దీంట్లో వచ్చేసి న్యూ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఈ న్యూ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఓకేనా సో ఈ న్యూ బటన్ పైన క్లిక్ చేసేయాలి మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి మీరు మీరు జేడీకని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ యొక్క లొకేషన్ని మీరు ఇందులో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి జేడీకని ఎక
and next one just simply okay pane click change okay now friends so if you enter into me go java yoka path and edit set type window can I so maybe java path we set in the land and should done money in just some common prompt to open just to stand other so to run in and money open just to be strong of command from me so to run a command from the open is on and next to just one main type jelly javs and type jelly okay now so javs and type jc enter this not a day चूँ मन इकडे चूँ के मन जावासी अ टाइप एंटर चेयर मन संथिंग टोटल मैटर अने वे सो इला मैटर वे मन को जा जेडीके की पात अने से अने कंफर्म चुस्कना फ्रेंड्स सो फस्ट टाइम टाइप मन जावासी जावासी इज नाट रिकग्नज आज इंटरनल और एक्सटर्नल कमेंड अने वे सो अब मन को जेडीके की पात से सैटवे सो इन मैं पात से सैटाबी मल्ल जीएस टाइप मन की जावा संबंधी कोई को मैटर अने डिस्प्ले अना फ्रेंड्स सो इन मन को पात अने पर्मने से सैटना फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स मैं वे जावा अप्लीकेशन डोन नैक्स्ट वे जावा संबंधी साफ्टवेर मैं इंस्टा चुस्को दाख संबंध पात मैं सैटा कदा सो इन मैं चाहे क्लीस ऐडी यूज इला प्रोग्रम रास्ता एक्सप्लेन चेयरान ओके सो चूँ फ्रेंड्स इपोर सिंपल बेसीग इंट्रडक्न मल्ल एक्स के लिए सो काटन अने मन को स्ट्रांगली स्टाटिकली टाइप लांग्वेज दट रन आेवीएम सो इंत मुझे आलरे मन को जेवीएम ने बेस्क जावा लांग्वेज बेस्क मन को रन अने नैक्स्ट चूस इन टू थवीन गूगुल अनौंस काटन ईज एंड अफिशियल लांग्वेज फर् आड्राइड डेवलपमेंट सो टू थवी मन को गूगल वे मन को काटन अने अफिशियल लांग्वेज आड्राइड अप्लीकेशन डेवलप मन को एक्सप्लेन जरिए ओके अं नैक्स्ट चूस काटन ईज एंड ओपन सोर्स प्रोग्रांग लांग्वेज दट कंबाइन आबजेक्ट ओरएंटेड प्रोग्रांग एंड फंक्षनल फीचर्स इन टू यूनिक प्लाटा सो आबजेक्ट ओरएंटेड प्रोग्रांग प्लस फंक्षनल प्रोग्रांग रे कल मन की काटन प्रोग्रांग लांग्वेज डेवलप जरिए ओके सो चूँ फिर मन की चेहरे फ्यूचर में काटन संबंधी इंका एक्सट्रा फ्यूचर्स वे चान्स उ फर् एग्जापल इन चूँ मैं वे एना अप्लीकेशन डेवलप फर् एग्जापल मन इच्छे मोबाइल की संबंधी अप्लीकेशन डेवलप मन को मोबाइल वो मेन का चूसक टू टाइप आफ् ओएस उ कपरेटिंग सिस्टम्स फस्ट वन वे आड्राइड आपरेटिंग सिस्टम अं सैकंड वन वे ईओएस कदा सो इन मन अप्लीकेशन डेवलप आड्राइड अप्लीकेशन की सपरेट डेवलप दईओएस की संबंधी सपरेट अप्लीकेशन डेवलप कदा एन क्या मन को आड्राइड डेवलप अप्लीकेशन ईओएस वर्कअस को डेवलप अप्लीकेशन आड्राइड वर्क कदा बट इन काटन प्रोग्रांग लांग्वेज यूज डेवलप फ्यूचर में डेवलप अप्लीकेशन वे अप्लीकेशन डेवलप अदे सेम अकेशन आड्राइड प्लस ईओएस रेलो एट टाइम वर्कला डेवलप ट्रई चुनाव सोवे सक्सेस मैं वे ओन सिंगि अप्लीकेशन डेवलप अदे सिंगि अप्लीकेशन आड्राइड रन अंड अदे विधि ईओएस रन अदे विधि मैं वे गेम्स डेवलप सो गेम्स डेवलप सपरेट सपरेट मैं गेम्स डेवलप सो अला मैं ओन सिंगि गेम डेवलप आ गेम अने आड्राइड प्लस ईओएस रेट वर्कला डेवलप जरूरत ओके फ्रेंड्स सो फ्यूचर में अभी वे चान्स उ सो अंक काटन प्रोग्रांग लांग्वेज यूज ने यूज दी संबंधी ट्यूटोरियल स्टार्ट ओके सो मत चपेन काटन प्रोग्रांग लांग्वेज अने जावा बेस्को वर्कने सो मेरी इतनी स्टार्ट क्या मुझे इतनी ने क्या मुझे जस्ट जावा संबंधी बेसीक्स एवं उठा आ जावा संबंधी बेसीक्स कहते काटन प्रोग्रांग लांग्वेज ने चाल चाल ईजी अवतना सो मेकोसारी बेसीक्स कौन जावा संबंधी जस्ट जावा संबंधी बेसीक्स ने अटे मन को क्लास ने क्रिएट आबजेक्ट ने क्रिएट मल्टी थ्रेड अंटे इनहरीटे इंट्रडक्शन सो इन एक्सप्लेक्सप्लेक्सप्रोग्रांग्वेजेस
సో దానికోసం మీరు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ డాట్ ఆర్గ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి గెట్ ఎక్లిప్స్ ఫోటోన్ డౌన్లోడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అని ఉంది కదా సో దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఓకే సో మీరు థర్టీ టూ బిట్ అయితే డైరెక్ట్గా థర్టీ టూ బిట్ చూపిస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే డైరెక్ట్గా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ చూపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ పేజ్లో వచ్చేసి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఎక్లిప్స్ యొక్క డౌన్లోడ్ లైన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు డౌన్లోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఎక్లిప్స్ ఐడి యొక్క టోటల్ సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సైజ్ ఎంబీ ఉంది ఓకేనా సో కంప్లీ డౌన్లోడింగ్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది సో స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ మాకు డౌన్లోడింగ్ అనేది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ డబల్ క్లిక్ చేసిన లేదా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో అప్పుడు మనకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలర్ బై ఓమ్ ఫన్ అయితే వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఎక్లిప్స్ ఐడిని మీరు దేనికోసం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేసి ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న అడుగుతుంది జావా కానీ లేదా సిసి ప్లస్ ప్లస్ కానీ టెస్టర్స్ కానీ ర్యాప్ అనేసి సమ్ డిఫ పిహెచ్పి కోసం అనేసి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మరి మీరు వచ్చేసి దేనికి సంబంధించి ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి జావా డబల్ పైన సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ ఫోల్డర్ అడుగుతుంది సో ఇన్స్టాలేషన్ ఫోల్డర్ నేను అదే ఉంచేసి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇన్స్టాల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలని మనకు లైసెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అడుగుతుంది సో దానికోసం వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ నవ్వు బటన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో అప్పుడు మనకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో కంప్లీట్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మనకు కంప్లీట్గా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయే వరకు మనకు లాంచ్ అని వస్తుంది సో ఆ లాంచ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో లాంచ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఫోటాన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు జూన్లోనే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఫోటాన్ ఓకేనా సో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా కూడా లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కానీ లేదా యూఐ ఇంకా సింపుల్గా కానీ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వర్క్ స్పేస్ని చూపిస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ లొకేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బై డిఫాల్ట్గా ఇదే లొకేషన్ ఉండాలని అడుగుతుంది సో దాన్ని టిక్ చేసేసి లాంచ్ పైన క్లిక్ చేశాను ఓకేనా సో మనం ఫై సేవ్ చేసే ఫైల్స్ అన్నీ ఆ వర్క్ స్పేస్లోనే స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో కూడా మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఆ టిక్ బాక్స్ని అన్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు చూడండి మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి వెల్కమ్ నోట్ వచ్చేసింది సో వెల్కమ్ నోట్ నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను సో వెల్కమ్ పక్కన మనకు ఇంటూ మార్క్ ఉంది కదా సో దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వెల్కమ్ నోట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఐడిని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ ఐడి అనేది మనకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది లాగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు టాప్లో చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి కదా ఫైల్ ఎడిట్ సోర్స్ రిఫ్యాక్టర్ నావిగేట్ సర్చ్ ప్రాజెక్ట్ రన్ విండో హెల్ప్ అనేసి సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి హెల్ప్ అని ఉంది కదా సో హెల్ప్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో హెల్ప్ పైన క్లిక్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దాంట్లో మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ వన్ ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ అని ఉంది కదా సో ఈ ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే కార్ట్లైన్కి సంబంధించిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్యాకేజ్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్లిప్స్ ఐడిలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా మనం కార్ట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేయవచ్చు ఓకే సో సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ని ఓపెన్ చేశాక మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైండ్ అని కదా సో ఈ ఫైండ్లో మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నారో దాన్ని మీరు సర్చ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
కాట్లైన్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఎక్లిప్స్ అనేది రిజిస్టర్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫైల్ పైన కెళ్ళండి సో ఫైల్ పైన కెళ్ళాక మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో న్యూ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దీంట్లో ఇలా మనకు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి కాట్లైన్ అనేది లేదు అక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలని ఇక్కడ అదర్ అదర్ అని ఉంది కదా సో ఈ అదర్ పైన క్లిక్ చేయండి సో అదర్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దీన్ని మనం డౌన్కి స్కోల్ చేసినట్టయితే కనుక మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కాట్లైన్ అనేసి కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కాట్లైన్ అనేసి కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో కాట్లైన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో కాట్లైన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ కాట్లైన్ ప్రాజెక్ట్ అనేసి కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ కాట్లైన్ ప్రాజెక్ట్ పైన సెలెక్ట్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాక నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసేయండి సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసాక మనకు ప్రాజెక్ట్ యొక్క నేమ్ అడుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఏమిస్తున్నా అంటే సింపుల్గా కాట్లైన్ సారీ కాట్లైన్ డెమో అని చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేయగా మనకు వచ్చి ఆటోమేటిక్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ద్వారా మనము అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి కాట్లైన్ డెమో అనేసి ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ ప్యాకేజ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సారీ ప్రాజెక్ట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయగల మనకు వచ్చేసి కొన్ని ప్రీ ఇన్స్టాల్ లైబ్రరీస్ అనేసి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టే మనకి దీంట్లో వచ్చేసి జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీ అనేసి ఉంది ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కాట్లైన్ అనేది జావాని బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతుంది అనేసి కదా సో దానికోసం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జేఆర్ఈకి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇంపోర్ట్ అవ్వడం జరిగిపోయాయి సో కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఏవైతే యూజ్ అవుతాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన కొన్ని ప్యాకేజెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవ్వడం జరిగిపోయాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నది మనకు వచ్చేసి సోర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది సో ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్ పైన మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి సో సోర్స్ ఫోల్డర్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసాక మనకు వచ్చేసి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి సోర్స్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసాం కదా సో రైట్ క్లిక్ అయిన మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ న్యూ ఆప్షన్ పైన వెళ్ళినట్టు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అనేవి ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనేది మనకు చూపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి అదర్ పైన క్లిక్ చేద్దాం సో అదర్ పైన క్లిక్ చేసాక మనకు ఇంతకుముందు చూపించిన ఫామ్ ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో మళ్ళీ సేమ్ మనకు అదే విధంగా ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్కి డౌన్కి స్కోల్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కోట్లైన్ అని కనిపిస్తుంది కదా కాట్లైన్ అనేసి సో ఈ కాట్లైన్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కాట్లైన్ ఫైల్ అనేసి ఒక ఫైల్ ఉంది కదా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో కాట్లైన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసాక మీకు ఫైల్ యొక్క నేమ్ అనేది అడుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏమిస్తున్నా అంటే డెమో అని చేస్తున్నాను సింపుల్గా సో ఇప్పుడు డెమో అని చేసి ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేసేసాను సో డెమో అనే నేమ్ తోటి ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ ఫైల్లో మనము ఈ బేసిక్ కాట్లింగ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి డెమో డాట్ కేటీ అనేసి ఒక ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవ్వడం జరిగింది సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఫైల్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మస్ట్ ఛాన్స్ షుడ్గా ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్కి ఒక్కొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్టీఎంఎల్కి అయితే డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తాము సిఎస్ఎస్కి అయితే డాట్ సిఎస్ఎస్ అని సేవ్ చేస్తాము సి లాంగ్వేజ్కి అయితే డాట్ సి అని సేవ్ చేస్తాము జావాకి అయితే డాట్ జావా అని సేవ్ చేస్తాం కదా సో అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి కాట్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మస్ట్ ఛాన్స్ షుడ్గా డాట్ కేటీ అని ఉండాలి సో డాట్ కేటీ అంటే డాట్ కోట్లైన్ కాట్లైన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా డే డెమో డాట్ కేటీ అనేసి రావడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ని కూడా క్రియేట్ చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ప్రోగ్రామ్ని రాసి ఒక బేసిక్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇది వచ్చేసి బేసిక్గా జావాని బేస్ చేసుకుని రన్ అవుతుందని చెప్పాను కదా సో జావాని ఎలా రాస్తాము మనం ఇక్కడ కూడా సేమ్
సో చూడండి ఫన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ అనేది మస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్గా మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెథడ్ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా మెయిన్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాంతసిస్ సో ఈ పారాంతసిస్లో వచ్చేసి మనము ఏమైనా పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే మనం పారామీటర్స్ని పాస్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే జావాలో మనం ఏదైనా పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డేటా టైప్ని పాస్ చేస్తాము డేటా టైప్ని పాస్ చేశాక మనము వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ని పాస్ చేస్తాం కదా బట్ ఇక్కడ కాట్లైన్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ని పాస్ చేయాలి అంటే పారామీటర్ యొక్క నేమ్ని లేదా ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క నేమ్ని పాస్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క నేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఏఆర్జిఎస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఏఆర్జిఎస్ అని ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కోలన్ సింబల్ని యూజ్ చేయాలి సో ఈ కోలన్ సింబల్ని యూజ్ చేశాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జావాలో చూసినట్టయితే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వార్డ్ మేము రాసాక స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ అరే అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ కూడా నేను వచ్చేసి అరేకి సంబంధించిన ఒక అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాను స్ట్రింగ్కి సంబంధించిన అరేని ఓకే సో చూడండి అరేని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం సింపుల్గా అరే అని రాస్తాం ఇక్కడ అరే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను జనరిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో జనరిక్ని యూజ్ చేసి ఆ అరే అనేది నాకు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వార్డ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అరే అని ఇలా రాస్తామో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ మనకు ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మెయిన్ కాబట్టి మెయిన్ అని ఇచ్చేసాము అండ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డేటా టైప్ని పాస్ చేయకుండా అరే యొక్క నేమ్ నేమ్ని పాస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ అరే యొక్క నేమ్ ఏంటంటే ఆర్క్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ తీసుకున్నాము అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు అరే టైప్ ఆఫ్ అరేని క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి అరే అని చేశాను అండ్ మనం జనరిక్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం సో జనరిక్స్ని బేస్ చేసుకుని ఓన్లీ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేసి నేను స్ట్రింగ్ అని చేశాను సో జనరిక్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ జావాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందుకే నేను కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి జావా అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను కదా ఇంతకుముందే సో జావా కనుక తెలిసినట్టయితే మీకు ఇది బేసిక్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసి మెయిన్ మెథడ్ని మెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సింపుల్గా ఓకేనా సో మనం జావాలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏం చేస్తాము ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్గా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని చేసి డబల్ కోర్స్ తీసుకున్నాను సో డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి సింపుల్గా హలో అభిషేక్ అని చేస్తున్నాను సో అవుట్పుట్ ఏమైనా ప్రింట్ అవ్వాలంటే నాకు వచ్చేసి సింపుల్గా హలో అభిషేక్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలనేసి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ద్వారా ఇచ్చేసాను ఓకే సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ కంప్లీట్గా రాయకుండా మనం సింపుల్గా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేసి మనం మనకు కావాలనుకున్న అవుట్పుట్ మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ని రన్ డెవలప్ చేస్తాము సో ఒకసారి నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇక్కడ రన్ పైన ఉంది కదా సో రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాం సో రన్ పైన క్లిక్ చేయాలి మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి హలో అభిషేక్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వచ్చేసి ఇంటెలిజ ఐడిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ మనం వచ్చేసి అడ్వాన్స్ టాపిక్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మీరు వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ నేను డెవలప్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ కాటన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నట్టయితే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో నేను వచ్చేసి మ్యాక్సిమం నాకు కుదిరినంతలో నేను తప్పకుండా బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చ